హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు అన్ని న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్తో పాటు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఈరోజు అయితే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అప్డేట్స్ ఉన్నాయి వీడియోని ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండు వరకు చూడండి చూసే ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి డైలీ వన్ టు టూ అవర్స్ వర్క్ చేసి దాదాపు టెన్ న్యూస్ పేపర్ చదివి ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో మీ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి వీడియోకి అయితే నేను టూ థౌసండ్ లైక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇది ఎవరికైతే యూజ్ ఉంటుందో వారికి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూడండి రెగ్యులర్గా మీకు జాబ్ అప్డేట్స్ అంతాయి మన ఛానల్కి సంబంధించినటువంటి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ కాండి సో దాంట్లో కూడా రెగ్యులర్గా జాబ్ అప్డేట్ షేర్ చేస్తున్నాను మీకు చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఆ గ్రూప్లో కంపల్సరీ జాయిన్ కాండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ద్వారా మన యాప్లోకి దసరా సందర్భంగా కొన్ని ఆఫర్స్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ ఆఫర్స్ అనేది రేపటి వరకు అయితే ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం సో అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడేటువంటి లాస్ట్ లెవెన్ మంత్స్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్ పీడిఎఫ్ అనేది ఇప్పుడు మనం జస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి అందిస్తున్నాం దీనిలో మీకు నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సెప్టెంబర్ మంత్ వరకు కరెంట్ అఫేర్స్ పీడిఎఫ్స్ అయితే ఉంటాయి సెప్టెంబర్ మంత్ ఒక టూ త్రీ డేస్లో మనం అప్డేట్ అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ దీని యొక్క ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది తర్వాత వీటి యొక్క ప్రైజెస్ అయితే పెంచబోతున్నాం ఇంకా పాలిటిక్స్ సంబంధించిన ట్వంటీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేటువంటిది మనం నైన్టీ నైన్ రూపీస్కి అందిస్తున్నాం సో ఈ రకంగా మనం చాప్టర్ అదేవిధంగా ప్రతి చాప్టర్ మీద ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ తోటి డేట్ వైజ్ అయితే టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఎకనామిక్ సంబంధించి కూడా మనం చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ అయితే లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ మనం పన్నెండు టెస్ట్లు అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం టోటల్గా ఇరవై టెస్ట్లు అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో వీటన్నిటికి సంబంధించి ప్రశ్నలు మీకు తెలుగు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది ప్రతి ప్రశ్నకు వివరణ ఉంటుంది లేటెస్ట్ సర్వే బడ్జెట్ ఆధారంగా ఈ ప్రశ్నలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రైస్ జస్ట్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది దీని యొక్క ప్రైజ్ అనేది పెంచబోతున్నా ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్గా ఇదే రోజు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో వచ్చేటువంటి అప్డేట్స్ కనుక తీసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి నిరుద్యోగులపై విరిగిన లాటీ అని చెప్పేసి గ్రూప్ వన్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ అయితే మనం చూడవచ్చు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ను వాయిదా వేయాలంటూ మనకు నిరుద్యోగులు అయితే నిరసన చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఈరోజు అన్ని న్యూస్ పేపర్లో ప్రధాన వార్తలకు అయితే రావడం జరిగింది సో అవి ఏమి ఉన్నాయనేది వన్ బై వన్ చూద్దాం సో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పరీక్షను వాయిదా వేయాలని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఒపీనియన్ కింద తెలియజేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సో ఇక్కడ మన నమస్తే తెలంగాణ వచ్చినటువంటి అప్డేట్ కనుక చూసినట్లయితే నిరుద్యోగులపై విరిగిన లాటీ అంటూ ఇక్కడ చూడవచ్చు గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థుల నిరసనపై పోలీసుల దాష్టికం సో కడుపులో గుద్దుతూ కాళ్ళతో తన్నుతూ కర్కశం రూములు హాస్టల్లోకి చొచ్చుకెళ్లి మరీ దౌర్జన్యం పరీక్ష వాయిదా వేయాలన్నందుకు అరెస్టులు నాలుగు వందల మంది పోలీసులతో అశోక్ నగర్లో ఉద్రిక్తత ఇరవై ఒకటి వరకు దుకాణాల బంద్కు అనధికార ఆదేశాలు నిర్బంధాలను ఛేదించుకుని మరి పరీక్షల పరీక్షార్థుల నిరసన నమ్మిన కాంగ్రెస్ నట్టేట ముంచిందని ఆక్రందన అంటూ ఇక్కడ చూడవచ్చు దాంతోపాటుగా సుప్రీంలో గ్రూప్ వన్ పిటిషన్ మెయిన్స్ వాయిదా కోరినటువంటి పరీక్షార్థులు జీవో ట్వంటీ నైన్ రద్దు చేయాలని వినతి అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ దాని దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం కంటిన్యూషన్ సంబంధించినటువంటి ఇమేజెస్ అయితే చూడవచ్చు సో ఇదే వార్త మనకు చాలా న్యూస్ పేపర్లు అయితే రావడం జరిగింది అట్టుడికిన అశోక్ నగర్ అని చెప్పేసి మరొక న్యూస్ పేపర్లో చూడవచ్చు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అభ్యర్థులపై విరిగిన లాటీ పోలీస్ నిర్బంధంలో సిటీ లైబ్రరీ అశోక్ నగర్ చిక్కడపల్లి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ పరిసరాలు సో పదహారు మంది అభ్యర్థుల అరెస్ట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినట్లయితే గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులు ఆందోళనలు కావచ్చు అదేవిధంగా పోలీసుల లాఠీ ఛార్జీలు అరెస్టులతో అశోక్ నగర్ అట్టుడికింది జీవో ట్వంటీ నైన్ రద్దు చేయాలని క్వాలిఫైడ్ అభ్యర్థుల సంఖ్య పెరగడంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగులపై పోలీసులు దమనకాండ కొనసాగినట్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు గురువారం మధ్యాహ్నం తర్వాత అశోక్ నగర్ కేంద్రంగా గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థుల ఆందోళన ఉధృతం కావడంతో పోలీసులు లాఠీలు జలిపించారని ఇక్కడ ఇచ్చారు అది దాంతోపాటు ఇక్కడ పదహారు మంది గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి అరెస్ట్ చేశారు అండ్ పోలీసుల దుర్చర్యను ఖండించినటువంటి బీఆర్ఎస్ కావచ్చు బీజేపీ నిరుద్యోగుల ఆందోళనకు మద్దతు ప్రకటించినట్లుగా ఇక్కడ చూడవచ్చు దాంతోపాటు ఇక్కడ జీవో ట్వంటీ నైన్తో మొదలు అంటూ ఇక్కడ ఇచ్చారు అంటే మనకు దీంతో ఈ నిరసన మొదలైందని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది జీవో ట్వంటీ నైన్ తోటి ఇది ఈ నిరసన మొదలైందని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక మరొక న్యూస్ పేపర్లో మనం చూసినట్లయితే గ్రూప్ వన్ వాయిదా వేయాలంటూ ర్యాలీ అంటూ ఇక్కడ చూడవచ్చు అభ్యర్థులను అడ్డుకున్నటువంటి పోలీసులు
గ్రూప్ వన్ పై హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు కూడా ఇక్కడ మనం మరొక న్యూస్ చెప్పి రోజు చూడవచ్చు ఆరు నెలలు ఏం చేశారు గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ వాయిదాకు హైకోర్టు సస్సే మీరా అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రిలిమ్స్ రాసి ఫలితాలు వచ్చాక నోటిఫికేషన్ సవాల్ చేస్తారా తొంభై శాతం మంది పరీక్ష పరీక్షల హాల్ టికెట్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు సో పరీక్షలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు వాయిదా వేస్తే గ్రూప్ వన్ ప్రహాసనంలో మారుతుంది సో వేలాది మంది ఆశలపై నీళ్లు చల్లి చల్లలేం సో మెయిన్స్పై వాయిదా వేయలేమంటూ ఇక్కడ మనకు హైకోర్టు చెప్పిన మాటలైతే జరగవచ్చు సింగిల్ జడ్జ్ తీర్పులో చోక్యం చేసుకోమన్న ధర్మాసనం అప్పీళ్లలో మెరిట్స్ లేనందున కొట్టివేస్తున్నట్లు స్పష్టీకరణ అని చెప్పేసి ఇక్కడ హైకోర్టు యొక్క జడ్జిమెంట్ చూడవచ్చు దీనికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టుకి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే సుప్రీంకోర్టుకు గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులు అంటూ చూడవచ్చు పరీక్ష వాయిదా వేయాలని పిటిషన్ జీవో ట్వంటీ నైన్ను రద్దు చేయాలని వినతి అంటూ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో పరీక్షలపై న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులు శుక్రవారం దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టుకి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది హైకోర్టులో పోరాడినటువంటి అభ్యర్థులు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు సో పరీక్షను వాయిదా వేయాలని జీవో ట్వంటీ నైన్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ మనకు ఇక్కడ పోగుల రాంబాబు ఇతర అభ్యర్థులు పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు గ్రూప్ వన్ పరీక్షల్లో రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాటించలేదని ఈ నెల ఇరవై ఒకటి నుంచి జరగాల్సినటువంటి గ్రూప్ వన్ పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని అభ్యర్థులు అభ్యర్థుల తరఫున అడ్వకేట్ అయినటువంటి మోహిత్ రావు ఆ పిటిషన్లో కోరినట్టు అయితే చూడవచ్చు తమ పిటిషన్ను అత్యవసర విచారణ సారీ తమ పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణ జరపాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలో ఉన్న ధర్మాసనం ముందు మనకు మోహిత్ రావు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు ఈ కేసును తక్షణమే విచారించడం విచారించలేమని సోమవారం దీనికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని విచారిస్తామని చెప్పినట్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకు మండే రోజు ఉదయం లెవెన్ థర్టీకి దీనికి సంబంధించి మనకు హియరింగ్ ఉన్నట్లయితే మనం మనకు న్యూస్ అయితే వస్తుంది మరి చూడాలి దీనికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఎట్లా రెస్పాన్స్ అవుతుంది అనేది చూడాల్సిందే ఆ రోజు మనకు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి అంటే మనకు మండే రోజు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మనకు మార్నింగ్ సెక్షన్లో దీనికి సంబంధించిన తీర్పు వెలువడేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఆ లోపే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పేసి అయితే కోరుకున్నాం ఇంత ఘోరమైనటువంటి నిరసనలు జరుగుతున్న నిరసనల మధ్య కూడా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం అనేటువంటి కరెక్ట్ కాదు దానికి ఉన్నటువంటి కేసెస్ కావచ్చు అండ్ అభ్యర్థుల యొక్క వినతులు పట్టించుకొని దాన్ని రీషెడ్యూల్ చేయాలని చెప్పేసి అయితే కోరుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ కనుక చూసినట్లయితే గ్రూప్ ఫోర్ అభ్యర్థుల గాంధీ భవన్ ముట్టడి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడవచ్చు అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ ఆఫీస్ ఆవరణలో నినాదాల హోరు మెట్లపై కూర్చొని ఫ్లక్కార్డుల ప్రదర్శన అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు సో గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరైతే కంపల్సరీ వీడియోని లైక్ చేయండి టీజీపీఎస్సీ కూడా సో గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి మనకు అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చినట్లయితే చాలా మందికి లబ్ధి చేకూరేటువంటి అవకాశం ఉంది సో అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే దీనికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అయితే ఇస్తే చాలా మందికి అది బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే గ్రూప్ ఫోర్ తుది ఫలితాలు ఇవ్వకముందే అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ శుక్రవారం పలువురు అభ్యర్థులు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి గాంధీ భవనం ముట్టడించడం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులు మెట్లపై కూర్చొని నినాదించారు సో బ్యానర్లు ఫ్లక్కార్డులు పట్టుకుని నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించినట్టు చూడవచ్చు బ్యాక్ ల్యాగ్ హటావో గ్రూప్ ఫోర్ బచావో బ్యాక్ ల్యాగ్ తీసేయండి గ్రూప్ ఫోర్ను రక్షించండి అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇతర ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ తర్వాత ఉన్న వారికి అవకాశం దక్కుతుందని తెలిపారు సో బ్యాక్ ల్యాగ్ పోస్టులను మిగిల మిగలకుండా చూడాలని చెప్పేసి ఇక్కడ డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు చూడవచ్చు సో వన్ ఇస్ టు త్రీ ప్రకారం ఎంపికైనటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ జాబితాలోని ఎందరో అభ్యర్థులు ఎన్నో పోటీ పరీక్షల పోటీ పరీక్షల్లో పై స్థాయి ఉద్యోగాలు సాధించారని ఇలాంటి వారు సుమారుగా రెండు వేలకు మించి ఉంటారని చెప్పేసి తెలిపినట్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో తుది ఫలితాలు ఇవ్వకముందే వారి నుంచి అన్విల్లింగ్ ఆప్షన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏనుగా కష్టపడుతున్నటువంటి తమకు న్యాయం చేకూరుతుందని చెప్పేసి ఇక్కడ అభ్యర్థులు కోరినట్టుగా గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించి చూడవచ్చు ఇదే అప్డేట్ మనకు మరొక న్యూస్ పేపర్ కూడా వచ్చింది గాంధీ భవన్ ఎదుట గ్రూప్ ఫోర్ అభ్యర్థుల నిరసన అని చెప్పేసి ఇక్కడ వెలుగులో కూడా చూడవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పరీక్షల పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు అంటే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతో అంటే ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించింది సో తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా నవంబర్ డిసెంబర్లో నిర్వహించనటువంటి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పరీక్షలకు పరీక్షలను పగడ్బందీగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్లు ఇక్కడ మనం అయితే చూడవచ్చు సో నవంబర్ పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మనకు గ్రూప్ త్రీ ఉంది అండ్ డిసెంబర్ పదిహేను పదహారో
దీపావళికి కొత్త రెవెన్యూ చట్టం అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రభుత్వానికి చేరినటువంటి దసరం ఆమోదం చట్టం రూపుదాల్చడమే తరువాయి సో మంత్రి మండలి సమావేశంలో చర్చించేటువంటి అవకాశం మన కొత్త ఆర్ఓఆర్ చట్టం అయితే రాబోతుంది సో ఇది దీపావళికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్లు ఇక్కడైతే ఇచ్చారు అయితే ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి గ్రామానికి ఒక రక్షణ సిబ్బంది అంటూ కూడా ఇచ్చారు సో గ్రామ స్థాయిలో మనకు భూముల రక్షణ కావచ్చు రెవెన్యూ సేవలకు ఒక సహాయకుడిని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చూస్తుంది అదే మనకు విఆర్ఓఆర్ విఆర్ఏ పోస్టులను మళ్ళీ తీసుకురాబోతుంది వీటిని అర్హులైనటువంటి పరి అభ్యర్థులకు పరీక్ష ద్వారా కండక్ట్ చేయాలా లేదంటే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి సిబ్బందిని నియమించాలనేది కూడా ఇంకా ఆ ఆలోచనలోనే ప్రభుత్వం ఉన్నట్లయితే ఇచ్చారు సో దీనికోసం చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఇది మనకి ఈ చట్టం కనుక వచ్చినట్లయితే దీనిపైన ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఇంకా సెంట్రల్ కానిస్టేబుల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మనకు రీసెంట్గా ఇది కేంద్ర సాయుధ దళాల్లో ముప్పై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనభై ఒక్క జీడీ కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ ద్వారా సో వాటికి సంబంధించి ఏ విధం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి అంటే ఈరోజు వెలుగు సక్సెస్లో మనకు గైడ్ టు విన్ అని చెప్పేసి ఒక మంచి ఆర్టికల్ అయితే ఇచ్చారు సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు ఒకసారి ఆర్టికల్ మీరు చదువు దీనిలో మీకు సిలబస్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏ విధంగా ఉంటుంది వీటికి సంబంధించినటువంటి మనకు పీఈటీ ఉంటాయి కదా ఏవైతే మనకు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ వాటికి సంబంధించినటువంటి అర్హతలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒకసారి దీన్ని మీరు చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఈనాడు ప్రతిభాకు సంబంధించిన చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు రీజనింగ్ సంబంధించి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు అండ్ చరిత్రకు సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చూడవచ్చు అండ్ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించిన వాటిపైన కూడా ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు వీటిని ఒకసారి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసేటువంటి ఐటమ్ చేయండి సో ఇవి మనకు విద్య న్యూస్ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ చూద్దాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉన్నాయి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను చెప్తున్నా కూడా చాలా తక్కువ మంది వీడియోని అయితే లైక్ చేస్తున్నారు గత ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను వీడియోస్ను ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ వీడియోస్ మీకు రెగ్యులర్గా అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి వీడియోలో ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ మిక్స్ చేసి మీకు అందిస్తున్నాను మీ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే విజేత అర్జున్ అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు సో తెలంగాణ కుర్రాడు అర్జున్ ఇరగేసి అదరగొట్టాడు సో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇటీవల జోరును కొనసాగిస్తూ మనకు డబ్ల్యూఆర్ చెస్ మాస్టర్స్ కప్లో టైటిల్ కవిసం చేసుకున్నట్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఫైనల్లో మనకు లాగ్రేవ్పై అర్జున్ పై చేయి సాధించి ఇక్కడ టైటిల్ని అయితే కవిసం చేసుకున్నాడు సో మనకు అర్జున్ ఇరగేసి మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి సో ఏ గేమ్తో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడంటే మనకు చెస్ ఇది ప్రీవియస్లో అడిగినటువంటి బిట్ కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఇంకా భారత్లో ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల పేదలు అంటూ చూడవచ్చు ఈ అప్డేట్ మనం నిన్న కూడా చూసాం ఈరోజు చాలా న్యూస్ పేపర్లు ఇచ్చారు ప్రపంచంలోనే అత్యధికం అంట ఐక్యరాజ్య సమితి తాజా నివేదిక సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట పది కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు ఇంకా తీవ్రమైనటువంటి పేదరికంలో జీవిస్తున్నారని ఐక్యరాజ్య సమితి తాజాగా విడుదల చేసినటువంటి గ్లోబల్ మల్టీ డైమెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ఇండెక్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఇండియాలో రిలీజ్ అయ్యేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకు ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా రిలీజ్ చేసింది ఈ నివేదికలో వెల్లడించి దీనిలో ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది భారత్ కోట్లతో మన భారతదేశం అనేటువంటిది మొదటి స్థానంలో ఉందన్నారు పేదరికంలో ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ అండ్ ఇథియోఫి ఇథియోఫియా నైజీరియా దేశాలు అన్నట్టు ఇక్కడ జరగచ్చు గుర్తుంచుకోండి ఇంపార్టెంట్ వరుస క్రమం అడగవచ్చు అండ్ ఆ సంఖ్యను అడగవచ్చు ఇక్కడ భారత్ పాకిస్తాన్ ఇథియోపియా నైజీరియా కాంగో ఆ దేశాల యొక్క వరుస క్రమం ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక నెక్స్ట్ ఓయూవీసీగా కుమార్ కేయూకు ప్రతాప్ రెడ్డి అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు తొమ్మిది వర్సిటీలకు ఉపకులపతుల నియామకం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు సో రాష్ట్రంలో మనకు తొమ్మిది విశ్వవిద్యాలయాల ఉపక ఉపకుల పతులను నియమిత నియమించినట్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ప్రతిష్టాత్మక ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినట్లయితే మనకు సో దీనిలో మనకు ఇదే వర్సిటీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగ ఆచార్యుడైనటువంటి ఎం కుమార్ను వరించినట్లు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక వరంగల్కి సంబంధించి కేయూకి సంబంధించి కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ప్రతాప్ రెడ్డి అనేటువంటి పర్సన్ మనకు వీసీగా కాబోతున్నట్లు ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ చూడవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే తమిళనాడులో ద్రవిడ వివాదం అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు గవర్నర్ ఆర్ఎన్ రవిని రీకాల్ చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరినటువంటి స్టా స్టాలిన్ అంటూ ఇక్కడ ఇచ్చారు రాష్ట్ర గీతంలో ద్రవిడ పదాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగానే పలకలేదని గవర్నర్పై తీవ్ర ఆగ్రహం తమిళనాడు ప్రజలను అవమానించారని చెప్పేసి ధ్వజం జాతీయ గీతంలోనూ ద్రవిడ పదాన్ని పలకకుండా దాటి వేసే దమ్ముందా అని గవర్నర్కు సవాల్ అంటూ చూడవచ్చు సో గవర్నర్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి చాలా వార్తలు మనకు ఉంటున్నాయి కనుక రాబోయేటువం
మాసాని ఏకగ్రీవంగా తిరిగి ఎన్నికయ్యారంటూ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆయన ఈ పదవిని చేపట్టడం ఐదోసారంట ఈ మసాని భారత ఆడిట్ బ్యూరో ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ సెక్రటరీ జనరల్గా కూడా ఉన్నారంట సో ఇటీవల జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ బ్యూరోస్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో ఇతన్ని ఎన్నుకున్నట్లు ఇక్కడ జరగవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ మనకు హర్యానా ముఖ్యమంత్రిగా నాయబ్ సింగ్ సైని అక్టోబర్ పదిహేడున ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు సైనితో పాటు పదమూడు మంది మంత్రులతో గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఇది గుర్తుంచుకోండి మన తెలుగు ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ గవర్నర్గా ఉన్నారు కనుక అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మనకు అక్కడ హర్యానాలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి అండ్ గెలిచినటువంటి బీజేపీ ఎన్ని సీట్లతో గెలిచింది అనేది కింద మీరు కామెంట్ చేయండి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్కి సంబంధించి ఏ రాష్ట్రంలో జరిగాయి ఆ రాష్ట్రానికి నూతన సీఎంలు ఎవరయ్యారనేది కూడా కింద కామెంట్ చేసేటువంటి ఐటమ్ చేయండి సో ఇవి మనకు విధి న్యూస్పేపర్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ అదే విధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఎకానమీ టెస్ట్ సిరీస్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది ఎకానమీ అండ్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ వీడియో యొక్క ప్రైజెస్ అనేటువంటివి త్వరలో మేము పెంచుతాం ఎవరైనా కావాలనుకుంటే ఇమీడియట్గా తీసుకొని ప్రతిరోజు ఒక టెస్ట్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి మనం నీట్గా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాం అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఒకసారి మీరు అక్కడ శాంపిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది రాసిన తర్వాత నస్తే కోర్సెస్ తీసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ